இன்றைக்கி நம்ம எப்படி ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் ஈஸியாக தமிழ் இங்கிலீஷ்லாம் டைப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஏற்கனவே நான் வந்து ஒரு பதிவு ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் ஆனால் இந்த பர்டிகுலர் பதிவு வந்து ஜிபோர்டு அப்படிங்கிற அந்த அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே வந்து தமிழில் டைப் பண்ணுறதுக்கு வந்து நான் ஒரு கீபோர்டு சொல்லியிருந்தேன் ஷிஃப்ட் கீ கீபோர்டு அப்படிங்கிறத ஸோ அந்த கீபோர்டு வழியாக நம்ம டைப் பண்ணுறது எப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஆனால் அது வந்து நிறைய பேர் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து அவங்கவுங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கீபோர்டு அப்ளிகேஷன் வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ நான் அதையும் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு அது கூட கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் சிம்பிளாகவும் தெரிஞ்சது ஸோ அதனால தான் நான் இப்போ அதுக்கும் ஒரு பதிவை பகிர்ந்துக்கிறேன் ஏன்னா இது கூட கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது இந்த ஜிபோர்டு அப்ளிகேஷன் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ப்ளேஸ்டோரில் போய் அதை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணான்னு பார்க்கலாம் ஜிபோர்டு அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் அந்த இருக்கு ஜிபோர்டு அப்ளிகேஷன் இது இருபத்தி மூணு எம்பி காட்டுது இந்த இன்ஸ்டால் கொடுத்துறேன் இது வந்து கூகுள் கம்பெனியோட அஃபிஷியல் அப்ளிகேஷன் தான் ஸோ அவங்க வந்து இதில் ரெண்டு மூணு இதை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஹேண்ட் ரைட்டிங் நம்ம அப்படியே இப்போ பேப்பரில் எழுதுகிற மாதிரி இதில் அந்த இடத்துல எழுதினாலும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி வாய்ஸ் நம்ம சொல்கிறத அது புரிஞ்சுக்கிட்டு டைப் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம நார்மலாக டைப் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக தமிழுக்கு மாறுற மாதிரியும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணோன்னா இந்த இதுலேயும் போகலாம் அல்லது நம்ம கம்ப்யூட்டர் செட்டிங்ஸில் லாங்குவேஜ் அண்ட் இன்புட் செட்டிங்ஸ் போகலாம் இப்போ நான் இதுக்கு போகிறேன் போனோன்னா இந்த இருக்குது ஜிபோர்டு அப்படின்னு இதை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் இன்புட் மெத்தட் டிஃபால்ட் இன்புட் மெத்தட் வந்து எப்பயுமே இந்த ஜிபோர்டுங்கிறத செலக்ட் பண்ணிட்டேன் பண்ணிவிட்டால் இந்த வரும் இப்போ நம்ம லாங்குவேஜஸில் போயிட்டு அதில் வந்து இங்கிலீஷ்னு இருக்குது இப்போ நான் வந்து தமிழ் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ தமிழில் ரெண்டு டைப் இருக்கும் அது வந்து முதல் இது டிஃபால்ட்டாக செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அது எல்லாமே தமிழ்லேயே இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து இப்போ ஏபிசி அப்படிங்கிறத நான் இங்கிலீஷில் கீ போட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து என்னென்னா இது எப்படி பண்ணுறோங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ நான் வந்து ஆட் கொடுத்துட்றேன் இப்போ நான் இந்த இங்கிலீஷ் கீபோர்டு கூட நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இந்த டெலிட்டுன்னு கொடுத்துட்டேன்னா இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கர்டு கொடுத்துட்டேன்னா அது போயிடும் இப்போ வெறும் தமிழ் கீபோர்டு மட்டும் இருக்குது நான் முதல்ல இதே சொல்லித்தரேன் ஸோ நம்ம தீம்ஸ் வேணும்னா நம்ம என்ன வேணால் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டிஃபால்ட்டாக இதை மாதிரி இருக்குது இதுக்கு லெட்டர்ஸ்க்கெலாம் பார்டர் வேணும்னா அந்த கீ பார்டர்ஸுங்கிற செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த பார்டர்ஸ் வந்து வந்துடும் உங்களுக்கு அது பிடிச்சிருக்குன்னா அதை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் நம்ம வேறு ஏதாவது கலர் கீபோர்டு இந்த மாதிரி கலராக செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லாமல் இன்னொரு ஆப்ஷனும் அதில் கொடுத்துருக்காங்க இதை மாதிரி பேக்ரவுண்டில் வந்து ஏதாவது பிக்சர்ஸ் வச்சுக்கிற மாதிரி ஸோ எது ஒருத்தங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அதை அவங்க தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் இப்போதைக்கு நான் டிஃபால்ட் அந்த கீபோர்டை இப்போதைக்கு வைக்கிறேன் ஸோ வச்சுட்டு பார்ப்போம் இப்போ வந்து வாய்ஸ் டைப்பிங் அப்படின்னா ஓகே அதுவும் இந்தியான்னு இருக்குது இதுலேயும் உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இது மாதிரி ஒருத்தங்க வந்து தமிழ்ங்கிறதே வந்து இலங்கை தமிழ் இருக்கும் சிங்கப்பூர் தமிழ் இருக்கும் மலேசியா தமிழ் இருக்கும் இதில் வந்து நான் இந்தியா அப்படிங்கிறனால நான் இந்தியா தமிழ் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இலங்கை தமிழ்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் வேணும்னா அவங்க அதையும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சிங்கப்பூரில் உள்ளவங்க சிங்கப்பூர் தமிழையும் மலேசியாவில் இருக்கவங்க மலேசியா தமிழையும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம பேசுகிற மொழி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அதனால் இப்போ வந்து நோ நோட்ஸ் நான் அப்ளிகேஷன் டைப் பண்ண போகிறேன் ஓகே இப்போ வந்து என்னென்னா இதில் வந்து இங்கிலீஷ் கீபோர்டு இருக்குது இப்போ வந்து வணக்கம் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன்னா விஏ என்ஏ கே கே இந்த வணக்கம்னு நான் டைப் பண்ணும்போதே பாதியில் இந்த வணக்கம் அப்படிங்கிற வந்துருக்கு இல்லாமல் இந்த ஒரு சின்ன ஆரோ மார்க் இருக்கும் அதான் அவங்க ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா அது கூடயே சஜஷன்ஸ் இருக்கும் நம்ம எது வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா சில நேரம் ஸ்பெல்லிங் கரெக்டாக வராமல் இருந்ததுன்னா செலக்ட் பண்ணேன் இப்போ நான் வணக்கம்னு கொடுக்குறேன் வணக்கம் இப்போ நான் நல்லதே நினைப்போம் நல்லதே நடக்கட்டும் டைப் பண்ணுறேன் என்ஏ எல்எல்ஏ நல்ல இந்த வந்துருச்சு மேலே நல்ல நல்லதே இப்போ நம்ம ஒரே வேர்டாக டைப் பண்ணோன்னா என்ஏ நல்ல இந்த இருக்கு நல்லது நீ நைப்போம் ஸோ அப்போ இங்கிலீஷில் நான் டைப் பண்ணு
நடக்கட்டும் ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு வந்து இது வந்து கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா நான் இப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இங்கிலீஷில் வழக்கம் போல் இருக்க கீபோர்ட் இருக்கும் இப்போ வந்து இப்போ நான் இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி வெல்கம் அப்படின்னா வெல்கம்னு இந்த இடத்துல இருக்கும் ரைட் சைடில் அதுக்கான தமிழில் அது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணது இருக்கும் ஸோ நான் இப்படியும் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஒரே கீபோர்டு அட் அ டைமில் வந்து இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தமிழில் டைப் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதே நேரத்தில் ஒருத்தங்களுக்கு வந்து அந்த மெசேஜ் ஃபுல்லாக இங்கிலீஷில் தான் டைப் பண்ணோன்னா இந்த இடத்துல தமிழ்னு அந்த கீழே டேபு அதை கொஞ்சம் லாங் ப்ரெஸ் அனுப்புனாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஆப்ஷன் வரும் இப்போ நான் வந்து தமிழ் மட்டும்தான் வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறனால இப்போதைக்கு தமிழ் மட்டும் வரும் இப்போ லாங்குவேஜ் செட்டிங்ஸ்ன்னு போயிட்டு இப்போ நான் வந்து இங்கிலீஷ் தான் நேரம் பாதி நேரம் டைப் பண்ணுவேன் அப்படின்னா அதில் போயிட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்கிலீஷ் இந்தியான்னு கொடுத்திங்கன்னா அந்த இங்கிலீஷ் இந்தியாங்கிற இது வந்துடும் இப்போ வந்து நான் வந்து டைப் பண்ணும்போது இப்போ இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வெல்கம் இப்போ வந்து இது வந்து டிக்ஷனரி அதில் இருக்கும் அந்த இப்போ வந்து ஒவ்வொரு இதை டைப் பண்ணும்போது அது சஜஷன் வந்துடும் ஐ ஆம் சஃபரிங் ஃப்ரம் ஃபீவர் இந்த இருக்குது அப்போ அதில் டிக்ஷனரி வந்துடும் அது நமக்கு கூட கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இதில் தமிழ் மட்டும் செலக்ட் பண்ணும்போது தமிழில் ம உள்ள வேர்ட்ஸ் தான் அதில் வருமே தவிர இங்கிலீஷில் வந்து ஃபுல்லாக நம்ம டைப் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அப்போ கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம் ரெண்டு லாங்குவேஜும் மாறி மாறி டைப் பண்ணுறவங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணோன்னா அந்த இங்கிலீஷ் கீபோர்டு செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் இந்த இருக்குல்லையா இங்கிலீஷ் கீபோர்டு ஸோ அப்படி இல்லை தமிழ் நீங்கள் டைப் பண்ணுறது அப்படின்னா நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நான் தமிழில் இன்னொரு மெத்தட் நான் சொல்லித்தரேன் இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கீபோர்ட் இங்கிலீஷில் இருக்குது புதுசாக இருக்கவங்க வந்து இந்த மெத்தட் அவங்களுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் அது ஈஸியாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக இது எப்படி இருக்குன்னா கம்ப்யூட்டரில் வந்து கூகுள் இன்புட் டூல்ஸ்ன்னு இருக்கும் அதில் வந்து இப்படி தான் நம்ம என்னெல்லாம் டைப் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் தமிழில் மாறிடும் அந்த இருக்கா வணக்கம் இந்த வந்துருச்சு இப்போ இது வந்து நம்ம பண்ணுறோம் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா இதே இது சிலருக்கு தமிழ்லே கீ இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நினப்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணலான்னா இந்த இருக்கு டேப் அமைச்சுட்டு லாங்குவேஜ் செட்டிங்ஸ்ன்னு கீழே வரும் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து இந்த தமிழ் அப்படின்னு இந்தியன் இருக்கு இல்லையா அதில் இந்த இருக்கு தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா பேக் போய்க்காங்க இப்போ வந்து உங்கள் கீபோர்டு வந்து தமிழில் வந்துடும் இப்போ தமிழில் இருக்குதுன்னா இந்த உயிர் எழுத்துக்கள்னு சொல்லுவாங்களா ஆ ஆ இ உ ஏ ஓ ஐ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இருக்கிறே பச்சைகளில் தனியாக காட்டிடுது இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடில் மெய் எழுத்துக்கள் இருக்கும் இது கசட தபர இரல வளல அந்த இதெல்லாம் இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து ஒன்று டைப் பண்ணோன்னு நினைக்கிறோம் இப்போ வணக்கம் அப்படின்னு டைப் பண்ணோன்னா வா அப்படின்னு டைப் பண்ணோன்னா லெஃப்டில் பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த வா கூட அந்த உயிர் எழுத்துக்கள் சேர்ந்தால் என்ன வருமா அது வந்துடும் இந்த பார்த்திங்களா இ உ வா வீனு அப்போ நான் வணக்கம் டைப் பண்ண நினைக்கிறேன் அதனால் வான்னு டைப் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அடுத்து நான் டைப் பண்ணால் இந்த நாக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடில் எல்லாம் மாறிக்கிடுச்சு அது வந்து சாதாரண நான்னா அப்படியே விட்டுடலாம் இன் அப்படின்னா இதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து எனக்கு சாதாரண தான் இப்போ வணக்கம் கா போட்டிருக்கு இப்போ வந்து ஈக்கு அப்படின்னு இங்கே வந்தது வணக்கா இம் இம்னா இந்த இருக்கு மா போட்டு இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இம்னா இம்மா மாறிடும் வணக்கம் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அப்போ இப்படியும் நம்ம வந்து டைப் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல நல்லதே நினைப்போம் டைப் பண்ணுறேன்னா இல் ல தே நல்லது நினைப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ நைனா இந்த இருக்கு நை இப்போம் ஸோ நம்ம எது நமக்கு வசதி பட்டு வருதோ அதை நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு மெத்தடு உங்களுக்கு இல்லை அது திருப்பி அதை மாற்றணும் எனக்கு அந்த இங்கிலீஷில் இருக்கிறதே பெட்டராக இருக்குன்னா பழைய எப்படி அந்த டேபு கீழே அந்த ஸ்பேஸ் பார் பட்டன் அமைக்கிறேன்னா வந்துடும் இந்த தமிழ் தானே செலக்ட் பண்ணியிருக்கு தமிழில் போயிட்டு நம்ம வந்து அந்த இடத்துல கீபோர்டு வந்து இங் இந்த இங்கிலீஷ்னு மாற்றிட்டோன்னா ஏபிசின்னா ஏபிசின்னு வந்துடும் இப்போ இன்னொரு மெத்தடு வந்து ஹேண்ட் ரைட்டிங் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன்னா இப்போ வந்து இந்த இடத்துல கீபோர்டில் நம்ம டைப் பண்ணுறதுக்கு ஏற்றாப்பில் வந்துடும் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல வந்து நம்ம அந்த எழுதுகிறோம் இல்லையா நம்ம பேப்பரில் எழுதுகிற மாதிரி இந்த இடத்துல நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா அது உள்ளுக்குள்ளே வந்துடும் 
ஸோ அதுனா எல்லா வார்த்தையும் அது கரெக்டாக அது புரிஞ்சிக்குமா அப்படிங்கிறது ஒரு மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் ஸோ அப்படி கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இங்கிலீஷில் நம்ம கொடுக்கணும்னா இங்கிலீஷ்லாம் பொதுவாக அதில் எல்லாமே வர்ற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து வாய்ஸில் எப்படி இன்புட் கொடுக்குறேன்னு பார்ப்போம் இதெல்லாம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ இங்கிலீஷில் வந்து இந்த இருக்குது ஓரத்தில் அந்த தேங்க்ஸ் பக்கத்தில் மைக் இருக்குது மைக்கை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே இப்போ வாய்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகலை சரி ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்தோன்னா வந்துடும் அதுவும் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக வரும் ரொம்ப அக்யூரேட்டாக வரும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஸோ நீங்கள் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் டைப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கூட கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த இருக்குது இப்போ வந்து நான் பேக் டு அந்த தமிழில் வந்து அந்த இதை கொடுத்துட்றேன் இப்போ வழக்கம் போல் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த முதல்ல உங்களுக்கு இது பார்க்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் அடுத்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகிடும் இப்போ இன்னொரு ஃப்யூச்சர் இதில் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணோம் கூகுளில் வந்து சர்ச் பண்ணோம் ஏதோ ஒரு இதை டைப் பண்ணால் இந்த ஜி அப்படிங்கிற அந்த இது இருக்குல்லையா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இருக்குது இப்போ வானிலை செய்தி வந்து நம்ம பகிர்ந்துக்கணும்னா இந்த வானிலைன்னு செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த இருக்குது இப்போ அந்த இது இருக்கும் அதை நம்ம பகிர் அப்படின்னு இருக்குது பகிர்னு கொடுத்தோன்னா அதை அந்த பேஜில் அதுக்கு ஷேர் பண்ணோம் கார்டை பகிர் அப்படின்னா இந்த நம்ம பார்க்குற அந்த பிக்சரு டேரெக்டாக அதில் வந்து ஷேர் ஆகிற மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு ஃப்யூச்சரும் இதில் ரொம்ப அட்வான்ஸாக இருக்கும் இப்போ வந்து யாருக்காவது நம்ம வாழ்த்து தெரிவிக்கணும் அப்படின்னா வாழ்த்துக்கள் இப்போ அது பிறந்த நாள் வாழ்த்தாக இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்க இப்போ வாழ்த்துக்கள்னு கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து இந்த இருக்குது சர்ச் பட்டன் அமுக்கிட்டோன்னா வாழ்த்துக்கள்னு வந்துடும் இப்போ இதில் காட்டுற இமேஜை நம்ம ஷேர் பண்ணோன்னா அந்த பகிர்ங்கிறத கொடுத்தோன்னா அது அப்படியே போகும் அப்படி இல்லைன்னா கிஃப் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த கிஃப்டை செலக்ட் பண்ணிட்டோன்னா ஸோ டேரெக்டாக அந்த இருக்குது ஹாப்பி பர்த்டேன்னு இருக்குன்னா அதை நம்ம கிளிக் பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இமேஜே வந்து நம்ம கூகுள்லேருந்து சர்ச் பண்ணி காப்பி பண்ணி போகிறதுக்கு பதிலாக டேரெக்டாக அந்த இமேஜே இதில் வந்து வந்துடும் ஸோ இந்த ஒரு ஃப்யூச்சரும் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம நம்ம பண்ணும்போது நமக்கு கூட கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ தனியாக தேடணும்னு அவசியம் இல்லை இதுலேருந்தே நம்ம எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துக்கலாம் வானிலை அப்படின்னாலும் சரி தான் வானிலை அதுக்கு கிஃப்ட் போட்டோன்னா அந்த இருக்குது வானிலை இப்போ உள்ள படம் அந்த இதை வந்து காட்டிடும் அது ரிலேட்டடு சர்ச் பண்ணிடும் ஸோ இந்த கீபோர்டில் யூஸ் பண்ணும்போது நான் தம்னியாக கூகுள் இது ஓப்பன் பண்ணி போகணுன்னு கூட அவசியம் இருக்காது நம்ம இதுலேருந்தே கொண்டு வந்துக்கலாம் ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான எதுவும் சந்தேகங்கள் இருக்குன்னா நீங்கள் இதில் யார்கிட்டனாலும் கேட்டுக்கலாம் ஏன்னா இப்போ இன்டர்நெட்டில் வந்து நமக்கு சந்தேகத்தை தெளிவுபடுத்துறதுக்கு நிறைய பேர் காத்துட்ருக்காங்க ஆனால் அவங்கக்கிட்ட நம்ம கரெக்டாக எப்படி சொல்லணும் தெரியாமல் தான் முடிச்சுட்ருக்கோம் ஸோ இதை நீங்கள் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் இது உங்களுக்கு கூட கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இன்னும் உங்களோட சஜஷன்ஸ் இருக்குன்னா எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் நல்லதே நினைப்போம் நல்லதே நடக்கட்டும்